みなさんこんにちはワールドラバーマーケットのグッチです今日はですね向こうから私がすごい試合で助かってる,てる助けていただいている横回転サーブの出し方を紹介します鎌川さんにさらにこう私の回転サーブをパワーアップさせてもらった鎌川さんにはジャイロサーブ大きく曲がるジャイロサーブを教えてもらいましたでモーさんにはめっちゃ切れる横回転を教えてもらいましたでそれで私自身の横回転サーブがさらにパワーアップしたので今日はですねあの鎌川さんの実際教えてるシーンそして、えー、モーさんの教えてるシーンもミックスさせた形で私の必殺サーブプラス浜川さんとあーモーさんの,あの必殺サーブを混ぜ込んで最も横回転がかか,か,かるっていうのは、まあ、私の中で最もかかる横回転ということでめちゃくちゃ大助かりたサーブを今日は皆さんに紹介します。<笑>四回転サーブが簡単に強くかけやすいのはまずこれ2本指の握り方があの一番まあ手首の自由度がスナップを効かせやすいのでこうやって横回転のこういうスイング非常にかけやすいグリップと言われています横回転サーブをうまくかけるにはボールに対して左側の方ですね左側の方を掴んであの横回転をかけなくちゃいけないなのでボールの左側をちゃんと掴まないと基本的にはいけないのでなのでこうやって置いて左側をくでそれでこうシューッとかけてもらうこれで1人でトスをこう上げると難しくなっちゃうので上げずにこうやってやって何回も何回もこうやってやると少しボールが横回転入りますでそれを確認してくださいなので置いてこのままこう台の上に置いてこういう感じで横回転をかけやすい角度っていうのがありましてラケットの角度45度ちょうど斜めこうですねこの斜めこの45度という斜めが一番こう優しいタッチでもスピンがこうやって生まれやすいものになりますなので45度でラケット面を作ってもらう優しいタッチでもこうやってスピンが入りやすくなります応援になるんですねこれがオーブンドラマーできると構えてから45度で入るときに今度はあのテイクバックを大きめに取るってことをやってくださいテイク四回転はですねテイクバックがこうやってちょっと、まあ、どちらかというとちょっと平行かちょっと気持ち上から入ってもらうとすごい回転量が出せますちょっと気持ち上目からですねでテイクバックをちょっと気持ち大きく取るとあの横回転はこう遠心力遠心力プラスあと手首を最後に使う最後に手首を返すのでこの手首を返す力を使うにはこうハンドを使った方が最後に勢いがすごくつくのでこっからないところから手首くって返すよりもですね打球のこの入り始めの真ん中ら辺でこうピーこういうこういう感じやるとめちゃくちゃかかりますこういう感じで切れるあの方法方法がありましてどちらかというとお腹の前で止めるようにお腹の前お腹お腹あるじゃないですか皆さんおへそおへそ四回転は振り切るのもまあ切れますですけど一番切れるのはお腹前にくっと止めた方がお腹の前で止めるだ。はい。なので、うわめっちゃ切れてる。<笑>めっちゃ切れてます。はい。応援なんですね。これもオーブンドラマー。もうちょっとの長くてもいいっていう意識で、えー、で思い切りスイングを自分でスイングしてもらう。そうするからちょっとこうやって自分で思い切りガッとスイングできますので。切る回転のマックス値もこれで増えますなので四回転が結果的にうまくなりやすいですこれめっちゃ切れるんでこれで練習いっぱい長いので練習してで切って切って切ってで切れるようになってから短いサーブもやってもらうような感じがまあ流れ的にはいいのかなと思います応援になるんですねこれがこうオーブンドラマーとで切るとこれ切れるじゃんいきますかねこれがきこのこのパンっていう音がこの四回転をクッとかけるのとすっごく近い状態ででないところからいきなり力を出すことができますなのでこれでダメなのはいいで突然性こういうのですぜひやってみてくださいフックとかでサーブ四回転とか回転が来たいならこれこのフックとかタオルでバッてやってくださいでこの突然性の力この力を利用するとうわ<笑>、ま、曲がると
曲がるぐらいすごく綺麗になりますこれやった後だとめっちゃサーブ切れますこのスナップがめっちゃスイングなくても相当今すごいカーブしました今いや全部揃えちゃうとで45度でやっちゃうとはいうわすごいですね回転がめっちゃかかるはいすごいスピンがこれでこのしすごいですよスイングもめっちゃこう速くなるんですよさっきのでこういう力抜いといてガッっていうのが突然性が生まれることでこれめっちゃ綺麗するんですよ<笑>皆さんもやってくださいこれやるとサーブその後やった後めっちゃ切れる感覚が生まれます、はい、45度でこうやってかけるんですけどでテイクバック取って最後に手首テイクバック取って最後に手首でこの時にお腹の前で止めるでこの時で突然性入れるはいこ,この手首が新しい瞬間の速さを使っていくとおお音が出るとインパクトが強い音出ない遅いでこの音を出す速さ出すには応援になりますねこれがこうおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおはいでは今度は私の必殺サーブ試合でめっちゃ使ってる必殺サーブはなんと5本指の握り方でよく回転サーブを出しています普通のシェイクの5本指です5本指で握ると回転がの方向がわからないようになるんですよまあそれちょっとおいおいやっていきますだから1回スイングを取ってからやってくださいこれめっちゃおすすめですよく回転出す時にそのままパでもいいんですけどこれでもいいんですけどこれよりももっと回転が強くそしてインパクトが見えなくなる方が少し振ってからかけるとあの回転が分かりづらくそして回転量も遠心力があのやっぱこっからこうよりもこういう勢いが使える反動が使えるんですよ横回転がこっからこうはやっぱ大変なので一回振ってからのうんって感じなので今勢いがすごいですよねなのでこれでやるのでめっちゃ切れます、まあ、水谷選手とかよく使ってますよねで私がやってる理由分からない横回転を出す秘密なんですけどトス上げて1 1回振るってやったで1回振ってでラケットの角度はさっき言った45度ちょうど斜めがいいですはい痛くないので5本で握ってもこう直角にするといたたたたたになってこれだと出せないので私は45にしますはいで切りやすいのでで45がもう悪魔の面なんですよこれがもういやらしいですこれはもう上にも下にも見える角度の面になっちゃってるんですよね45でいってで私はヘッドをわざと落としてますあの5本で握るとヘッドが落ちやすいんですけどこれヘッドを落とすとどういうふうになるかというと通常の2本の握りで四回転出すと2本で握ると四回転出すとこうですよね角度が分かりやすくないですかこれ横回転ですよねじゃあこれはこれまあ下回転かでまあ横下ですよねこれはちょっと横上っぽいですよねはいなんか角度で分かっちゃうんですけどこれ5本で握っちゃうとこうやってヘッドが落ちるんですよ立つようになるんですよこうやって下にヘッドが向くっていうまさかのただね45度の斜めの位置をしてるんですけどヘッドは下に向いてるサーブ私サーブ出す時こういつもこうなんですよこういう出方サーブ出す時こういう面が出るんですよこういう面が出てるだから立,立った状態で相手に向かってるような面でこれでこれで下回転サーブ出してこれで上回転出してこれでヘッドは下の方向いてもらって、まあ、斜めこうやって入ってもらってで上から入るって感じですよ、ね、スイングで上から、上から入ってもらう、上から入ってもらう、まあ、スイング、バックスイングになって、上から入ってもらって、で、であと横回転をこうやって、シャッとかける、立てた状態でかける、だこういう状態です、こういう状態です、なので、こういう書き方します、私は、もう一回いきますよ、これ、グッチーサーブですよね、だけど、こうですよ、こう、もう一回いきますよ。えー、と上の振りして上のラケット目がこうやって起きているのにめっちゃ下が入る横回転のやり方がありましてとこうやってやると横これ伸びるんですよ、伸びてますよね。で、さっきのこっちに振ると何になるかというと横の振りなんだけど見てください、今、ちょっとブレーキかかったの分かったのかなと思います、まあ、そっちから見てると多分さっきは伸びて今のはめっちゃ止まって曲がったと思うんですよ、なのでとこうやってやると横これ伸びるんですよ。
伸びてますよねでさっきのこっちに振ると何になるかっていうと横の振りなんだけど見てください今ちょっとブレーキかかったの分かったのかなと思います、まあ、そっちから見てると多分さっきは伸びて今のはめっちゃ止まって曲がったと思うんですよなので<笑>さらにですね、さらにですね、もう一つ味噌、それはジャイロ回転のサーブもうこうやって混ぜることができまして、で今同じようにこうタッコ本指に握るでやったときに今度は同じやったときにでこの時にヘッドを向こうから引っ張ってくるヘッドラケットヘッドを向こうから引っ張ってくるこういうことですジャイロで行くんやったらもっと曲がるす<笑>奥から手前に引いてあげても奥から手前に手前にこう引いてあげてもてるおおなるほどなるほどあのじゃあおお<笑>やばいやばいめっちゃ戻ってくるやばいだからまだこれもちょっと矛盾してるんですよ大体ボールの底こするから下回転ボールの底こするから横回転ボールの底こするから上回転<笑>ボールの底こするの横回転なんですよややこしいでも面白いですね。はい、あーやばい。<笑>音走ないから分かんないですよ。手首の形が工夫すれば。マジやばい。どういうことだよ。なこの出し方するのも、結局ラブラバーラケット水平しなきゃいけないから、このグリップがいいんですよ。ああなるほど。でこのグリップで最後こっち力を入れるから。ああなるほど。意外と理にかなってるんですよこのグリップ。ラケットスイング早くすると分かんないですね向こうからこうやってやるこういうサービスもうこういうジャイロめっちゃ曲がるんでやっぱこれジャイロやっぱジャイロえげつないですね曲がり方、えー、もうこれでも結構悪どい感じになってるんですけどさらにですねダメ押しがでもご褒美だとひねるっていうのがやりやすいですただ帰るだけになるんでこれがみんな聞いてくれるんですよグッチのさんわけわかんねえ取るとわけわかんねえこうなってこうなってるだけなんですよこうはい、ここで上と下とかかけた後にこうやってこうやっちゃえばはいごちそうさまでーすみたいな<笑>下げてこういう感じですよ下げてこういうふうに分かりづらくなりましたねこれで,で分からなくないですか普通にピッてやるよりも分かんないですよね最後しかもこっちおさは一つで効くというよりかはこうやってバランスよく回すことによって効きやすいのでなのでやっぱ太さ上げて同じように一回振って巻き一回振ってさっきの愚痴を抱えてジャイロ横巻き上げそのままパンじゃないですかそのままポンみたいなんで一回振ってええー、こ,こかいみたいな。一冊の最後の最後で出すのは横ナックルっていう形ですこのメッこれで上と下が分からないジャイロを分かりづらい、えー、巻き込みもあるあーって思ってる中にこうやって振ってただ当ててるだけです真ん中にこれです真ん中にポンって当てる<笑>同じようにってやるとまあイメージにはこれ
これがいつもの切れてるやつ、はい、でだとしたらこれ,これがナックルです下のナックルはあるじゃないですか下回転が切れてる切れてないの差はいっぱいみんな使ってるんですけど横で切れてる切れてないってあんま使ってないですやっぱ手首が返っちゃうじゃないですか横回転ってこうやって手首変えるからみんな切れてると錯覚してくれるんですよなんってなるんですけど実はこのナックルがめっちゃいい人ちょうどこれで切れてるもう一回こうやって切れてそうで手首を返してナックル、はい、か横回転をかける感覚は2本のが覚えやすいですでもあの覚えられた方はあの5本でやってさっきの,この起きてる状態の上に見える状態で下回転上に見える状態で上回転上に見える状態でここからジャイロっていう感じとかあと上に見える状態からナックル上に見える状態から巻き込みとかこういうのがあるんですねめっちゃ効く流れになりますありがとうございましたボールは上に上がろうとするジャイロは上がろうとするんでその上がろうとするのに上から下から体をやればそうすると前に飛びます動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。